வணக்கம் நான் உங்கள் மன்னிப்பனும் தினமும் ஒரு கதை தினமும் ஒரு கதையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை வந்து தொழில் ரகசியம் ஒரு ராஜா என்ன பண்ணாரான் தன் நாட்டு மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறத வந்து பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாராம் நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க நிறையா வறுமை வந்து இருக்குது மக்கள்கிட்ட அதை வந்து போக்கணும் அவங்களுக்கு நிறையா வேலை வந்து வாங்கி கொடுக்கணும் வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தை வந்து ஒழிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாராம் அதனால் என்ன பண்ணார் ஒரு நாலு அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு அவங்கள்ட்ட வந்து சொன்னார் இது மாதிரி ஊர்வலம் போங்க நிறையா மக்களை வந்து பார்த்து சந்திங்க அவங்கள்ட்ட இருக்கிற சின்ன சின்ன தொழிலில் வந்து முன்னேறத்துக்கான இருக்கிற ரகசியங்கள் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தொழில் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க அதை தெரிஞ்சுட்டு வந்து நாம் வந்து அது அலசி ஆராய்ச்சி மக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய உருவாக்குறதுக்கு வந்து நடவடிக்கை எடுப்போம் சொன்னாராம் அது மாதிரி ஒரு நாலு பேர் என்ன முடிவு பண்ணாங்க சரி நாம் ஒரு நாலு பேர் போயிட்டு நாளைக்கு போயிட்டு பார்ப்போம் நிறைய மக்களை வந்து சந்திப்பு பண்ணாங்க அது மாதிரி ஒரு நாலு பேர் வந்து ஒரு தனித்தனியாக போகிறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு மரம் வெட்டுறவர் வந்து பார்க்குறாரு அப்போ வந்து கேட்குறாரு உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா மரம் வந்து அழகாக வெட்டுறீங்களே இது எத்தனை வருஷம் வெட்டுறீங்களா கேட்குறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறார் நானே கடுப்பில் வெட்டிகிட்டு இருக்கேன் வேறு வேலை கிடைக்கல வேறு வேலை கிடைக்காமல் இதை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் எங்கள் அப்பா செஞ்ச தொழில் இது அதனால் வேறு தொழில் இல்லாததுனால இதே நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற நான் கூட சொன்னார் அதுக்கப்புறம் சரி நீங்கள் அங்கே வேலை பாருங்கள் சொல்லிட்டு வந்துட்டார் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு மீன் கடைக்கு போகிறாரு அவர் வந்து அழகாக மீனை வந்து சமைச்சிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து கேட்குறாரு மீன் வந்து நல்லா சமைக்கிறீங்களே அது ரகசியம் நான் கேட்டார் இது என்ன ரகசியம் எனக்கு வேறு சின்ன வயசில் வந்து நான் ஸ்கூல்லாம் ஒழுங்காக போகல அதனால் என்னை கூப்பிட்டு வந்து இங்கே சேர்த்து விட்டாங்க அதனால் இதை சின்ன வயசில் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அதனால் இதை வந்து நான் நல்லா செஞ்சுட்ருக்கேன்றாரு அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டீச்சர் வந்து பார்க்குறாங்க அவர் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு வந்து நிறையா அழகான கதை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக கதை வந்து சொல்லிவிட்டு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறத வந்து பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு சரி இவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் பேசி பார்க்கலான்னு போகிறாங்க அப்போ பேசி பார்க்கும்போது சொல்கிறாங்க ஐயா வணக்கையா நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக பாடம் நடத்திட்டு இருக்கீங்க அது எப்படி எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை வந்து கொஞ்சம் முகம் சொல்லி செஞ்சுருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி சிரிப்பு முகமாக புன்முறுவெல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க கேட்குறாங்க அது அவர் அந்த டீச்சர் வந்து சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து டீச்சர் ஆகணுன்றது ஆசை எனக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கணுன்றது ஒரு கனவு அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு நல்ல ஒரு வேலையாக இந்த டீச்சர் வேலை இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களும் தெரியாத விஷயங்களை தேடியும் நான் நிறைய சின்ன பசங்களை வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இல்லைனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக செய்கிறேன்றாரு உடனே அவரை வந்து ராஜாட்ட கூப்பிட்டு போயிட்டு இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க ராஜா ராஜா இந்த டீச்சர் தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு ரொம்ப விட்டுறா செஞ்சுட்டு இருக்காரு கேட்டால் இவர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அந்த வேலையை பிடிச்சி செய்கிறனால ரொம்ப நல்ல ஜாலியாக செய்கிறாரு அதனால் பசங்களை நல்லா பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு என்ன உடனே ராஜாவுக்கு வந்து புரியுது அப்போ தான் ராஜாவுக்கு வந்து புரியுது நிறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற வேலை வந்து கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு தவிர இஷ்டப்பட்டு செய்கிறது கிடையாது நம்ம வெறுப்பாக செய்யாமல் விரும்பி செஞ்சால் அந்த வேலை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்புட் வரும் அதில் ஒரு நல்ல வெற்றியை வந்து கிடைக்குன்னு அப்போ தான் ராஜாவுக்கு வந்து தெரியுது அதுதான் நம்மளோட கருத்து இன்றைக்கி நாம் வந்து செய்கிற வேலைகள் வந்து பல பேர் புரியாத தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு மாற்றத்துக்காக நம்ம பிடிக்காத ஒரு வேலை செய்ய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பணம் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் பணம் பின்னாடி போகாமல் சந்தோஷத்துக்கு பின்னாடி போங்க எல்லாமே நல்லா தான் நடக்கும் எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலையை வந்து இஷ்டப்பட்டு செய்யுங்க அப்படி அந்த வேலையில் இஷ்டம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட வேலை என்னவோ அந்த வேலையை நோக்கி போங்க உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாத வேலையில் வந்து இருந்தீங்கன்னா உங்களால் அதில் வந்து சாதிக்க முடியாது நன்றி